ஸோ ஹியூமன் எவல்யூஷனுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன டிஸ்க்ளைமர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் நான் எவல்யூஷனில் போட்ட வீடியோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்காம டேரெக்டாக இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரியுறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் ஏன்னா சில வேர்டிங்ஸ்லேருந்து சில கான்செப்ட்ஸ்லேருந்து நான் அதில் கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க்கை வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் போடுறேன் ஸோ நீங்கள் அந்த வீடியோஸ்லாம் பார்க்கலன்னா ஒரு வாட்டி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா இந்த வீடியோ பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரியும் ஸோ அதை பார்த்துருந்தீங்கன்னா லெட்ஸ் கெட் எட் த வீடியோ ஸோ நம்ம லாஸ்ட் பீரியட் பார்த்ததப்போ வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் டைனோசர்ஸ் பார்த்துருப்போம் ஸோ எக்ஸ்டென்ஷன்ஸ் ஆஃப் த டைனோசர்ஸ்க்கு அப்புறமா மேமல்ஸ் வந்து லேண்டை டேக் ஓவர் பண்ணிடுச்சு பட் பிளேட் டெக்டானிக்ஸ் வந்து மூமெண்ட்டில் தான் இருந்துச்சு ஸோ இந்த காமன் ஆன்சஸ்டர்லேருந்து மூவ் ஆனது தான் வந்து பிளசிடோபி ஃபார்ம்ஸ் ஸோ இந்த பிளசிடோபி ஃபார்ம்ஸ்லேருந்து ஒரு ஒரு ப்ரைமேட் உருவாச்சு ஸோ ப்ரைமேட்லேருந்து ஹியூமன்ஸ் வரைக்கும் உருவாகியிருக்கும் இதோட இன்டெப்த் எவல்யூஷனை நம்ம இந்த செக்மெண்ட்டில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் எங்கே எந்த பார்ட் ஆஃப் வேர்ல்டில் வந்து கண்டுபிடிச்சாங்கன்னா ஆப்வியஸாக ஆஃப்ரிக்கா ஸோ இதுதான் வந்து கிரேடல் ஆஃப் ஹியூமன் எவல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த ஆஃப்ரிக்காவில் ஃபர்ஸ்ட் ஹியூமன் ஆன்சஸ்டர் சொல்லப்படுற சஹெலந்த்ரோபிஸ் சேடன்சஸ் அப்படின்ற ஒரு ஃபாசில் வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இதோட கேனன் டீத் அப்புறம் அந்த பார்ஷியல் ஜா வந்து கண்டுபிடிச்சிருந்தாங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்ச ஃபாசில் என்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு இன்டூஜினன்சஸ் இது வந்து சிக்ஸ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஓல்டு அப்படி இருக்கிற ஒரு ஃபாசில் ஸோ இதுக்கப்புறம் ஆடிபத்தகஸ் ராமிடஸ் அதை அப்படின்ற ஒரு ஃபாசில் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் மில்லியன் இயர்ஸ் அக்கோ இருந்த ஒரு ஃபாசில் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம ஏன் வந்து ஆன்சஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி அந்த மாலிகுலர் கிளாக் வந்து யூஸ் பண்ணி டேட் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு காமன் ஆன்சஸ்டர் பிரான்ச் அவுட் ஆகிருக்கு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இது வந்து மைக்ரோ எவல்யூஷன் ஸோ மேக்ரோ எவல்யூஷனாக பார்க்குறப்போ மேரி லீக்கி அப்படின்றவங்க ஆஃப்ரிக்காவில் டான்சானியாவில் ஒரு ஃபுட் பிரிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறாங்க என்ன ஃபுட் பிரிண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோபித்துக்கஸ் ஆஃப்ரன்சஸ் அதாவது ஹோமோ சேப்பியன்ஸோட ரொம்ப ஒரு டைரக்ட் ஆன்சஸ்டர்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இதோட ஃபுட் பிரிண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன் வந்து இது இவ்வளோ ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயமா இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பைபிடல் வாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்கேருந்து தான் ஸ்டார்ட் ஆகியிருக்கு ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த பிளேட் டெக்டானிக்ஸ்னால் இந்த ஆஃப்ரிக்கா அப்படின்ற ஒரு பகுதி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சு கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மரத்தில் இருந்த ஏப்ஸ் அதாவது ஏர்போரியலாக வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்த இந்த ஏப்ஸ் வந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபாரஸ்ட்ஸ் கம்மியான உடனே கிராஸ்லேண்ட்ஸ் அதிகமான உடனே ஸோ தி காட் அவுட் ஆஃப் த ட்ரீ அண்ட் தே ஸ்டார்டட் வாக்கிங் அதாவது பைபிடல் வாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு ட்ரீட்டை வந்து எவல்யூஷன் வந்து கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த ஸ்பீஷீஸும் இவால்வ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இந்த ஆஃபரன்சஸோட ஃபுட் பிரிண்ட் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ இந்த ஃபுட் பிரிண்ட்டை டேட் பண்ணி பார்க்குறப்போ இட் வாஸ் அரவுண்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் மில்லியன் இயர்ஸ் ஆகும் அதாவது முப்பது லட்சம் வருஷத்துக்கு முன்னாடியே வந்து பைபிடல் வாக்கிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்துருச்சு அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் பிரேக் த்ரூ அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ இந்த காமன் ஆன்சஸ்டர்லேருந்து நிறைய ஃபாசில்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க இதுக்கப்புறம் ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் அண்ட் பைலியோ ஆந்த்ரப்பாலஜிஸ்ட் ஸோ இதுக்கப்புறம் பேரந்த்ரோபஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷீஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ பேரந்த்ரோபஸ் ஜீனஸ்லேயே ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது பேரந்த்ரோபஸ் ரொபாஸ்டஸ் அண்ட் பேரந்த்ரோபஸ் ஓசை ஸோ ஒரு ஒன் மில்லியன் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வாழ்ந்த அடுத்த ஸ்பீஷீஸை கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஆஸ்ட்ரோபத்துக்கஸ் ஆஃப்ரிக்கானஸ் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆஸ்ட்ரோபத்துக்கஸ் ஆஃப்ரிக்கானஸ்லேருந்து தான் மேஜராக வந்து ஹோமோ அப்படின்ற ஒரு ஜீனஸே வந்து ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ இந்த ஹோமோ ஜீனஸில் எந்தெந்த ஃபாசில்ஸில் இருந்திருக்குன்றதை நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட்டில் பார்ப்போம் ஸோ இந்த ஹோமோ ஜீனஸில் அடுத்து ஹோமோ ருடால்ஃபென்சஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஹோமோ ஹேபிலிஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷஸ் கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஹோமோ ஹேபிலிஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட் ஹோமோ எர்கேஸ்டர் அப்படின்ற இன்னொரு ஸ
ஸ்டிஃப் ஸ்பைன் அதாவது எரெக்ட் ஸ்பைனாகும் எரெக்ட் ஸ்பைன் அண்டு ஸ்கல்லில் எப்படி வந்து அது பிளேஸ் ஆகியிருக்கு எப்படி பேஸ் ஆஃப் த ஸ்கல்லில் பிளேஸ் ஆகியிருக்கு அப்படின்ற ஒரு ஆன்சரை வந்து இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷீஸில் நம்ம வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ்லேருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆனது தான் ஹோமோ ஹைடல் பெர்கென்சஸ் தோ ஸோ இந்த ஹைடல் பெர்கென்சஸ்லேருந்து நெக்ஸ்ட்டு பிரான்ச் அவுட் ஆகிறது ஹோமோ நெலேடி அண்ட் ஹோமோ நெலேடியிலேருந்து இன்னொரு பிரான்ச் அவுட் ஆகிற ஒரு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நியாண்டர் தால்ஸ் ஸோ நியாண்டர் தால்ஸை பற்றி மோஸ்ட்லி எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த நியாண்டர் தால்ஸ் அண்ட் ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் இந்த ரெண்டு பிரான்ச் அவுட் ஆன ஸ்பீஷி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து ஃப்ளரிஷ் ஆச்சு அண்டு ஹோமோ நியாண்டர் தாலிஸில் இருந்து நெக்ஸ்ட் ஃப்ளரிஷ் ஆன ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஃப்ளரிஷ் ஆன ஒரு ஜீனஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ டெனிசவான்ஸ் இது வந்து ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் அண்ட் ஹோமோ நியாண்டர் தாலிஸ்கோட கிராஸ் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து லேட்டஸ்டாக கண்டுபிடிச்ச ஒரு ஃபாசில் ஸோ இந்த எவல்யூஷனரி ட்ரைட்டில் நம்மளுக்கு வந்து ஃபைனலாக வந்த ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் ஸோ இந்த ஹோமோ சேப்பியன்ஸ் தான் வந்து இன்றைக்கி இன்றைக்கி வரைக்கும் நம்ம வந்து இந்த உலகத்தையே வந்து கட்டி ஆழ்ந்துக்கிட்டு இருக்கோம் எப்படி ஒரு ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து பிரான்ச் அவுட் ஆகி எப்படி இன்றைக்கி உலகத்தில் இருக்க எல்லா மூளைக்கும் பரவி ஸோ இந்த பரவின விஷயத்த தான் வந்து அவுட் ஆஃப் ஆஃப்ரிக்கா தியரி அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க எப்படி வந்து ஹோமோ எரெக்டஸ் வந்து ஒரு ஒரு பார்ட் ஆஃப் த வேர்ல்டை வந்து எப்படி கேப்சர் பண்ணாங்க எப்படி மூவ் பண்ணாங்க எப்படி மூவ் பண்ணி ஏன்னா இப்போ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி அந்த பிளேக் டெக்டானிக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் வந்து கண்டினியூஸாக நடந்துக்கிட்டே இருக்குது ஸோ இதுக்கு முன்னாடி வந்து நம்ம சொன்ன மாதிரி பெரிங் ஸ்ட்ரைட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வந்து கனெக்டாக இருந்தது ஸோ இப்போ வந்து பெரிங் ஸ்ட்ரைட் வந்து ஒரு பிரிஞ்ச ஒரு தன்மையில் இருக்கும் அப்போ வந்து கனெக்டடாக இருந்த ஒரு ஐஸ் பிரிட்ஜ் இருந்தது ஸோ ஹோமோ ஐரக்டஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு வந்து பரவதுக்கு ஒரு அத்தாட்சி இருக்குது ஒரு சாட்சி இருக்குதுன்னு கூட சொல்லலாம் ஸோ ஹோமோ எரெக்டஸ் வெறும் ஆஃப்ரிக்காவிலேருந்து மட்டும் தான் இருந்து தான் இல்லை அப்படி கிடையவே கிடையாது ஸோ ஹோமோ எரெக்டஸ் நிறைய ஜெர்மனியில் இருந்த ஹோமோ எரெக்டஸ் வந்து ஹோமோ நியன்ற தல்ஸ் அண்டு இந்தியா இந்தியாவிலேருந்து சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவுக்கு பறிச்சு ஸோ சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியாவில் இருக்கிற ஹோமோண்ட ஹோமோ எரெக்டஸோட பேர் வந்து ஹோமோ ஃப்ளோரன்சியன்சஸ் அண்டு ஈவன் சைனியாவுக்கு பரவிச்சு ஸோ சைனாவில் கண்டுபிடிச்ச ஃபாசில்ஸ் பேர் ஹோமோ பெக்கினன்சிஸ் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் பார்ட்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டுக்கு வந்து இந்த ஹோமோ எரெக்டஸ் அப்படின்ற ஒரு ஸ்பீஷிஸ் பரவிச்சு அதாவது எப்போலேருந்து டூ மில்லியன் இயர்ஸ் கோலேருந்து இப்போ வரைக்கும் எப்படி பரவிருக்கு அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம் ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக்கான ஒரு விஷயம் இது வந்து நம்ம படிக்கிறதோ இல்லை தெரிஞ்சுக்கிறதோ இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு விஷயம் இதே வந்து டார்வின் வந்து ஒரு ஐலாண்டுக்கு போனார் ஐலாண்டுக்கு போய் அங்கே ஏதாவது ஒரு மேஜிக்கலான ஒரு க்ரீச்சரை கண்டுபிடிச்சார் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தால் ஒரு அளவுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்திருக்கும் இல்லை அவர் வந்து ஏற்கனவே இருந்த விஷயத்த தான் வந்து அவர் எம்ஃபசைஸ் பண்ணிவிட்டு போயிருக்காரு ஏற்கனவே நடந்த எவல்யூஷனை தான் அவர் திரும்பி சொல்லிட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்கிறப்ப கொஞ்சம் ஒரு போரிங்கான ஒரு டெண்டன்சி வரும் பட் ஸ்டில் நம்மளுக்கு எது உண்மை எது ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு சயின்ஸ் தான் ஒரு பேக்கிங் சயின்ஸ் தான் ஒரு பேக்கப் ஏன்னா சயின்ஸ் ஒர்க்ஸ் ப இதே புராணங்கள்லையோ இல்லை ஸ்கிரிப்சர்ஸ்லேயோ அவங்க அவங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு நாலேஜ் அதாவது ஃபைவ் தௌசண்ட் ஆர் சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன ஒரு லிமிட்டடான ஒரு நாலேஜ் இருந்ததோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து ஒரு ஒரு புராணம் எழுதுறதோ இல்லை ஒரு கதை எழுதுறதோ அதை அவங்களுக்கு அவங்க என்ன பார்க்குறாங்களோ அதை அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அதை வச்சு தான் அவங்க வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க பட்டு நம்மளுக்கு இப்போ இருக்கிற லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி லேட்டஸ்ட் சயின்ஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி வாழ்ந்தோம் அப்படின்றத ப்ரீடேட் பண்ணி நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அதாவது எவல்யூஷன் எப்படி ஒர்க் ஆச்சு இதுக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பில்லியன் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஏர்த் எப்படி உருவாச்சு அப்படின்ற விஷயம் முதல் கொண்டு நம்ம இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சு சயின்டிஃபிக்காக உங்களுக்கு நிறைய ஆன்சர்ஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா லைக் ஷேர் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்